よしフィジカルな感覚はすごい大事だと思います、ねね、そ,そこその道具になってくれみたいな<笑><笑>チャイルドシートみたいな<笑>あの3歳ぐらいの子が座るサイズにしたんですよ、ねね、結構ね僕そのコンピューターで造形もよくするんですけどなんかそれをもう一度物質に戻したり、うん、あるいはそれを、えー、インスピレーションにまた手で手,手書きとかに戻したりとか、うんうん、なんかねそ,そこの揺り戻しが今面白いなと思って、うん、文字化の木彫の彫刻とかも、はい、コンピューターで造形してからそれを今度は手彫りで木彫に置き換えるとか、うんうん、そのプロセスが実は表現としてどんどん豊かに。なっていくんじゃないかな。確かに、その両方に興味を持ったみたいなのって、いつ頃からそういった。中学の時に、古いマッキントッシュの、なんか父親がもらってきたのを使わせてもらってて。それでコンピューターの中で、なんかこうキットピクスっていうソフトで、ドローイングしたりとか、してたから。なんかああいうピクセルを制、制御して、絵になるんだなと思って。うんうんうんうんそう、そういうの頃からなんか触り始めると面白いなと思ってましたね。なんかやっぱその、うん、なんていうんですかね。まあもちろんものを作るっていうその肉体作業っていうものと、その素地からこう生まれてるこう肉体感、うん、フィジカル、うん。フィジカルな感覚はすごい大事だと思います。ねね、そういうことですよね。やっぱりなんか空間の構成の能力って、うん、もう本当に運動神経とか。うん空間把握能力だと思うんですけど、ねうんうんうん、でやっぱ子供の時に走り回ってて空間に対する感覚がやっぱり発達してるからあるんだと思うんですよそうです、ね、なんか後から身につけるっていうよりもやっぱり相当走り回って動いてたからかなと思いますけど、うんうん、ベッセルなんかずっと下向いて踊るわけでしょ、はい、あれなんかは絶対できないですよ、ね、<笑>三半規管繊細な人だったら絶対頭おかしくなっちゃいますよねそう実際アーティストとしてそこに出演された時ダンサーの方ってどのぐらい自分の意思でというかアートに作品作ってるっていうような感じで参加されてたんですかまあその時のプロジェクトによりますけどでももうあれは基本的にダミアンとナワさんの世界観というものがあって、まあ、そこにもう,もうその名の通り身を捧げるという<笑>形にまあなってましたね。なんていうか、まあポーズが過酷っていう<笑>いちいち取らなきゃいけないこう体制が過酷っていうのもあるし、まあ、あとあれのコンセプトとして、まあ、いろんなものが混ざっていくんですけど最初ダミアンが、まあ、日本に興味を持っていろいろリサーチをして出てきたものっていうのが道具だったんですよね、うん、だからその身体を模した、まあ、スカルプチャーではあるんだけどそこは器であって。でまあ、そこにまあ神話的なものがいろんなものがまあ入ってくるみたいなそこその道具になってくれみたいな<笑><笑>そんなとこから始まったっていうのが、まあ、僕にとっては衝撃でというのもイスラエルとかヨーロッパで活動する時間が何年かあって踊りの起源とかって考えたらまあ確かではないけど今わかるのは例えば脳とか、うんまあ、そういうものが起源になっている。うんまあ、脳なんかはもうあからさまにその人間の体はより白になってそこにやっぱこう神的な存在霊的な存在が降りてくるっていうのがまあ基本ベースそれがまあ最終的なものから始まってるけれどもフィジカルの始まりなんだとしたらそ,のそこから派生するまあ今でいう演劇的なものだったりだとか身体的なプロジェクト全てのそういうその身体的な表現っていうのはそういうものにこうやっぱつながってくる。それを無自覚的に持ってたものがヨーロッパで動いてるうちにそれが自覚的になってそれある種日本人の特色なのかもしれないとかで向こうの人たちはある種実在的っていうか実存主義的だからやっぱここが俺は俺でここで存在しててそこにパフォーマンスしてどうこう延長していくかみたいなすごい真逆なこうあり方っていうのがあってじゃあそれをどう自分の中でその日本人的な考え方で遊べるかなって思って。帰ってきたらダミアンに器に器なれれってて言われて、うん、<笑>逆輸入的にああ結局それかみたいな<笑><笑>でもやっぱそれで、まあ、思いを強くしたというか、うん、少なくとも日本にあるこの特色としての、うん、器としてのこうあり方っていうのは
逆に向こうからするとそれこそあの面白いって思われてるってことだからそうですね,ねそ,そのなんかよりしろみたいな感覚って、うん、僕も自然に自分がそう考えて作品になんかそういう感覚で作ってたんですけど、うん、そのヨーロッパとかアメリカの方が、まあ、質問してくれて喋ってるとちょっとやっぱそこは結構説明しないと分かってもらえない時があって。うんうんうん、鹿の作品もそうで、うんうん、動物の剥製もよりしろの一つ、うんうん、よりしろに構造が似てるなと思ってなるほどそうです、ね、外側があの鹿だけど中は空っぽなんですね、うん、だからなんかそこに宿る入れ物みたいな、うん、そういう、まあ、新緑っていうものをそういうよりしろとして作るっていう感覚でやってるんですけど、うんうん、なんで剥製使うんですかってよく海外の方に聞かれるんですけど。そのよりしろとかそのなんかこう宿るような感覚とかっていうのって、うん、やっぱり、うん、なんかこうそこから説明しないと実は理解してもらえないのかなとかそうですよ、ねうん、まあもともとの日本にとっての鹿っていう存在一つとってもやっぱね,ね場所が違えばそうそうそうそう、ね、鹿の扱われ方が違うそうなんですよやっぱヨーロッパだとハンティングの対象で、うんまあ、狩猟の歴史がもちろんこうあるので。うんあの資料博物館というところにも展示したことがあるのでそれはすごい勉強になったんですけど、うん、私2018年のパリのルーブル美術館のこのピラミッドの真下にスローンが展示された時にパリまで行って見たんです、うん、すごいことだと思ってすごいありがとうございますそれを見た時にわあすごいってあのもちろん日本人だから理解できるきっと背景とか、うん、いろんなことを感じ取って見ていたんですけどあれを実際ヨーロッパの方々はどういうふうに受け取っていたのかなっていうのがすごい気になって、うん、スローンって王座みたいな意味ですかねそうです王座,王座とか玉座、ね、東洋的に見えた人もいるし、うん、あと面白かったのルーブルの,あのエジプト担当の方が、うん、あのキュレーターがいて。その人がこれあのエジプトに昔からあったみたいだって<笑>その本当にその古代のものがこう発掘されて出てきたみたいにも見えるって言ってたのが面白かったですね,面白いですね、まあ、そういうふうにも見えてほしかったんですよ、はい、なんか昔からあるけど未来かもしれない,みたいなそれは権力みたいなものですか権力そうですねあの2001年うちの旅でモノリスってあるじゃないですか、はいはい、あれってもうずっとこう過去から未来まで存在する、うんまあ、知性の象徴みたいな、うんうんうん、でスローンの場合はそのあのピラミッドがやっぱりすごく象徴的な場所だったしあとルーブルっていろんな王権時代の宝飾品を集めてる美術館だったので、うん、そういう権力とか権威っていうものがその人間っていうものの歴史の中で一度もなくなったことがなくて、うん、人間の差がとしてやっぱりこれからもあるのかなって思ってしまう、うん、でただ今のこの資本主義の中でその権力とか権威っていうものを見た時に。うん、くだらないなと思うことも多くて、うん、でやっぱり、まあ、限界もみんな感じてると思うんですよねでこの先未来を考えた時にやっぱりその AI とかそういう、うんまあ、やっぱ超知性みたいなものが計算したこ答えを誰も批判できなくなるんじゃないかな、うん、でそれはそれでまた怖いしで例えばその優れた AI が2ついた,いたらどっちの答えに従うかとかね、うんまたそれが権威の問題になる、うん、そうですね、うんまあ、そういうアイロニーがあるそうあれ自体も結構シミュレーションシミュレーターで作ったあれもあれはねコンピューターの中で積み木みたいにこう造形して作ったんですけど、うんうんうん、なるほどあそこには玉座に誰も座ってない状態にしたんですよ、うん、で実物見たらわかると思うんですけど、うん、あの小さいんです椅子が座れる部分がチャイルドシートみたいな感じで<笑>あの3歳ぐらいの子が座るサイズにしたんですよでそれは今のコンピューターの知性がまだ子供だから今の時代に玉座にするにはこのサイズにしようとうなるでもしかしたらそれが成長してドカンって座るかもしれないっていう